വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം നല്ല ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയുമായിട്ടുള്ള ഈ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് വലിപ്പുള്ള പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നെൽ നെയ്യും എല്ലൊന്നും പാടില്ല നല്ല പീസസ് മാത്രം എടുത്ത് എടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കില്ല അതുപോലത്തെ പീസസാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണാണ് മല്ലിപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിരുന്നു ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ബീഫിലോട്ട് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനേഗറാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ബീഫ് നല്ല നെയ്യുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ തീരെ നെയ്യില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കൊരു പിടി ചുകന്നുള്ളി ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറുവേപ്പില നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് വരാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ച ബീഫ് പീസിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബീ മീറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീറ്റ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ കറി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ച കറുവേപ്പിലയും നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചുകന്നുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സാക്കുന്നില്ലേറെ നല്ലത് നല്ല കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് നല്ല മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സമയം വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബീഫിലേക്ക് നല്ല മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നോയ്ക്കരുത് ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ സിമ്മിലോട്ട് ഫ്ലെയിം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടി വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ബീഫ് വേവണം ഇത് കണ്ടത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ചുവന്ന മുളക് പിന്നെ കൊണ്ടാട്ട മുളക് ഒരു നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും മുളക് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ചൂടായതിന് ശേഷം സിമ്മിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മുളകായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് ക്രിസ്പി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ചിട്ട് ഇടരുത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ
ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ച സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച മുളക് ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടാട്ട മുളകും ചുവന്ന മുളകും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ബീഫിന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇളക്കി വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും ഒക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഒക്കെ അര ടീസ്പൂണേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒക്കെ അര ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഗരം മസാല പൗഡർ ടേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വേണം ഈ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഏതാ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ സോസ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പച്ച ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവും മാറ്റുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മല്ലിയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ആ പച്ചക്കളർ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കര